അടിമ വേല ചെയ്യിക്കുവാനല്ല ദൈവ വേല ചെയ്യുവാനാണ് ഈ കുട്ടികൾ സഭയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഈ സഭാ നേതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം അതല്ലാതെ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ പോലെ ഒരു ക്രിമിനലിനെ സംരക്ഷിക്കുകയല്ല അവർ ചെയ്യേണ്ടത് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം ക്രൈസ്തവർ മാത്രമല്ല സമൂഹം പൊതുവിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന യാതൊരു സാഹചര്യവും നിലവിലില്ല ഇവിടെ എന്തെല്ലാം പീഡനങ്ങളുണ്ടായാലും അതെല്ലാം സ്വാഭാവികമെന്ന് കരുതി അനുഭവിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഈ വിഭാഗം ചെയ്യുന്നത് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ വിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങളൊന്നും ഇതാത്ത ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതല്ല ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ കാണാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും സഭാ നേതാക്കളുമൊക്കെ ക്യൂ നിന്ന വളരെ മ്ലേച്ഛമായൊരു ദൃശ്യത്തിന് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയുണ്ടായി കന്യാസ്ത്രീകളുടെ ജീവിതവും മരണവും കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഇതിന് മുൻപും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കന്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തിയ സിസ്റ്റർ അനുപമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സമരമാണ് ഇതൊരു പൊതു പ്രശ്നമായി കേരളീയ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരികയും കേരളത്തിലെ നീതിബോധമുള്ള മനുഷ്യർ ആ സമരത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവരത് അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന കിരാതമായ നിയമം ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് യോജിച്ചതല്ല എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് മതത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും അത് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു നീതിബോധമാണ് സിസ്റ്റർ അനുപമയുടെ സമരത്തിലൂടെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ആ സമരത്തോട് കേരളത്തിലെ സംഘടിത രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും മത സമൂഹങ്ങളും പുലർത്തിയൊരു മനോഭാവം തികച്ചും ഈ സ്ത്രീകൾ പീഡനങ്ങൾ നേരിട്ട അതിക്രമങ്ങൾ നേരിട്ട അപമാനങ്ങൾ നേരിട്ട കന്യാസ്ത്രീകൾ നീതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്തിയപ്പോൾ അതിനെതിരെ നിലയുറപ്പിക്കുക എന്ന സമീപനമാണ് പൊതുവിൽ കണ്ടത് ഈ സമരത്തെ പിന്തുണച്ചു എന്ന കാരണത്താലാണ് ലൂസി കളപ്പുര സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ വളരെ വലിയ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അത് പറയേണ്ടി വരും അവർ ആ സമരത്തെ പിന്തുണച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ അവർക്കെതിരെ വ്യാപകമായ കള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ കള്ള വീഡിയോ നിർമ്മിതമായ വീഡിയോ ഇറക്കിക്കൊണ്ടും അവരെ കൊണ്ട് അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടും അവരെ ഈ സമൂഹത്തിൽ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരാളായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മനോരോഗ അവസ്ഥയാണ് ഒരു തകർന്ന നീതിബോധമില്ലാത്ത നൈതിക ബോധമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായി വേണം നാം ഇതിനെ കാണാൻ അത് കേവലം ക്രൈസ്തവ മതത്തിനകത്തെ ഒരു പ്രശ്നമായി നമുക്ക് ചുരുക്കി കാണാനാവില്ല എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം ക്രൈസ്തവർ മാത്രമല്ല സമൂഹം പൊതുവിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുന്നൊരു വിഭാഗമാണ് അവർ അനീതി നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അനീതി ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കുമുണ്ട് നീതിബോധമുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിനുണ്ട് മത മേലധ്യക്ഷന്മാർക്കുണ്ട് എന്നുകൂടി നമ്മൾ കാണണം അതുകൊണ്ട് കന്യാസ്ത്രികളുടെ വിഷയം യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായി സത്യസന്ധമായി സുതാര്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നത് അവർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ അവർ നേരിടുന്ന അവഗണനയുടെ അവർ നേരിടുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മളെ സജ്ജമാക്കണം നമുക്ക് സജ്ജമാകാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അത്തരമൊരു തുറന്ന സംവാദം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതൊരിക്കലും ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് ക്രൈസ്തവ മതവിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിനെതിരെയല്ല മറിച്ച് വളരെ പ്രാകൃതമായ നിയമങ്ങളിലൂടെ ഒരുപക്ഷെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള നിയമങ്ങളിലൂടെ ഈ മതപ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സന്നദ്ധമായി വന്നിട്ടുള്ള കന്യാസ്ത്രീ സമൂഹം വളരെ വലിയ അവഗണനകൾ നേരിടുന്നു എന്നുള്ളത് പുതിയ അറിവൊന്നുമല്ല അത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നു ആ ചർച്ചയാകേണ്ടതാണ് അത് സുതാര്യമായിരിക്കണം സത്യസന്ധമായിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ആദ്യം ആ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം അവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സമൂഹവും ഈ ക്രൈസ്തവ സഭയും അംഗീകരിക്കണം അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രം അവനങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം തുറന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ പരിഹാരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച നമുക്ക് സാധ്യമാവൂ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കന്യാസ്ത്രീ ആകുവാൻ ഒരു പെൺകുട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതോടെ ആ വീടുമായിട്ടുള്ള അവൾ ജനിച്ചു വളർന്ന വീടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന യാതൊരു സാഹചര്യവും നിലവിലില്ല
ഈ രഹസ്യമായി സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യം പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമതായി അതിന് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഈ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ തികച്ചും പുരുഷാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അധികാര ഘടന തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയുടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്നതാണ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടും അദ്ദേഹം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതാപത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ലാതെ അവ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കേസ് നട കേസിൻ്റെ അന്തിമ വിധി വരുമ്പോൾ ശിക്ഷിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ അദ്ദേഹം കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ നിയമ സംഹിത അംഗീകരിച്ചിട്ടും ക്രൈസ്തവ സഭ നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ തികച്ചും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധം നല്ല പറയേണ്ടത് മനുഷ്യത്വഹീനമായ നടപടികളാണ് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് ഇത്രയും വലിയൊരു കുറ്റവാളിയെ ആഘോഷമായി ആരാധിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നൈതികത നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സമൂഹമായി നമ്മൾ അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രൈസ്തവ സഭ തന്നെ ഒരു പുനരാലോചനയ്ക്ക് തയ്യാറാവണം പഴഞ്ചൻ നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങളൊന്നും യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതല്ല അത് കാലാകാലങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുവാനുള്ളൊരു സന്നദ്ധത നമുക്കുണ്ടാവണം ഇപ്പോഴുള്ള പുതിയ പോപ്പ് ആ നിലയ്ക്കുള്ള അനേകം നിർദ്ദേശങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് സഭയ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ജീർണമായ അനേകം കാര്യങ്ങൾ പോപ്പ് തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സഭ ഇതൊന്നും കണ്ടതായിട്ടോ കേട്ടതായിട്ടോ നടിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം മറ്റൊന്നും വളരെ സംഘടിത ശക്തിയാണ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാം എന്ന ഒരു 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 കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമൊക്കെ ഈ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയ്ക്കൊപ്പമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന വിധമുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വനിതാ കമ്മീഷൻ തന്നെ സിസ്റ്റർ ലൂസിയെക്കുറിച്ച് വളരെ അധിക്ഷേപകരമായ പദങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വനിതാ കമ്മീഷൻ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയ്ക്ക് വേണ്ടി വർത്തമാനം പറയുന്നു എന്നത് എത്ര മോശമായൊരു കാര്യമാണ് എത്രമാത്രം നിന്ദ്യമായൊരു കാര്യമാണത് ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സമൂഹവും ഇതിന് ഇത്തരം ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി ആ വിഷയത്തെ സമീപിക്കണം അങ്ങനെ പൊതുസമൂഹവും രാഷ്ട്രീയ പൊതുസമൂഹവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സഭാ നേതൃത്വവും ഒക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സുവച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇതിലൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ ദൈ ദൈവ വേലയ്ക്കായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാണ് അവർക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് സഭാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായ ഉത്തരവാദിത്തമായി അവർ കാണുക അത്തരം നൈതികത അവർ പുലർത്തുകയും ചെയ്യും അടിമവേല ചെയ്യിക്കുവാനല്ല ദൈവവേല ചെയ്യുവാനാണ് ഈ കുട്ടികൾ സഭയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഈ സഭാ നേതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം അതല്ലാതെ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ പോലെ ഒരു ക്രിമിനലിനെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ല അവർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാവണം കേവലമായ സമരങ്ങളോ കേവലമായ തർക്കങ്ങളോ എന്നതിനപ്പുറം ഒരു നൈതികത നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യവസ്ഥയായി ഇത് പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന പോപ്പിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുക അതിനെ അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് സഭാ നേതൃത്വം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലൊരു അനീതി നടന്നാൽ ആ അനീതി അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ടട്രീയ നൈതികത പൊതുസമൂഹത്തിനും കൂടി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ കാണാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും സഭാ നേതാക്കളുമൊക്കെ ക്യൂ നിന്ന വളരെ മ്ലേച്ഛമായൊരു ദൃശ്യത്തിന് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയുണ്ടായി ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും മനുഷ്യത്വത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ക്രൈസ്തവതയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമല്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഈ സഭാ നേതൃത്വം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വളരെ വിശദമായ ഒരു ആലോചനയ്ക്ക് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഈ അതിക്രമം ഇനി ഈ നിർബാധം തുടരും അതിനെ കൂട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് വനിതാ കമ്മീഷനെ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിനെ കൂട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇതുപോലുള്ള കുറ്റവാളികൾ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ പോലുള്ള കുറ്റവാളികൾ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അകത്തും പുറത്തും അണിനിരക്കും ഇതെല്ലാം നമ
കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് എന്നതാണ് ഇത് നീതിബോധമുള്ള മനുഷ്യരുടെ വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയായി ആ വാക്കുകൾ കേരളം ലോകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കൂട്ടായ്മ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇത്തരം ധാരണകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത ധാരണകളെ തിരുത്തുവാൻ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് മാത്രവുമല്ല മലയാളി സമൂഹത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീതിബോധത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായി ആ സമ്മേളനം മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ സമ്മേളനത്തോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായും പങ്കെടുക്കും നീതിബോധമുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നീതി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു നീതിക്കായി നമുക്കൊരുമിക്കാം